Seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini menjawab pelbagai isu dalam sesi dialog perdana industri halal bersama bersempena Pelan Induk Industri Halal 2.0. Ia platform penambahbaikan kepada usahawan yang terlibat dalam industri halal bagi memastikan produk mereka berkualiti tinggi. Kita bersama dengan wartawan Wan Syamsul Amli di PWTC. Wan Syamsul. Terima kasih akan sugas di bilik berita. Timbalan Perdana Menteri berkata kejayaan mempertingkatkan keupayaan produk halal akan mengekalkan Malaysia sebagai pelopor industri tersebut yang kini menyumbang 7.5% keluaran dalam negara kasar KDNK atau bersamaan dengan RM42 bilion. Ringgit. Katanya halal bukan hanya logo dan produk makanan tetapi apa bercakap tentang halal, semua pihak perlu melihat kepada keboleh pasaran produk dan kualiti barangan tersebut. Uh, jelasnya penjenamaan, harga dan keberkesanan strategi pengeluaran perlu diberi perhatian agar produk yang dihasilkan tidak dianggap sebagai produk pilihan yang kedua. Katanya lagi penubuhan Majlis Halal Malaysia sebelum ini memberi perspektif luas terhadap industri halal apabila pihak swasta seperti agensi perbankan yang saling bekerjasama dengan Jabatan Kerajaan dalam menerokai proses uh, menerokai potensi yang telah dimilikinya. Dan selain itu Usaha Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM dan Perbadanan Pembangunan Industri Halal, HDC menjadikan Malaysia sebagai hak paling tersohor dan merupakan satu usaha berterusan bagi melihat kolaborasi semua pihak dalam industri ini. Ujarnya tugas mempromosi produk halal bermutu tinggi bukan sahaja sesuai digunakan oleh orang Islam tetapi juga penganut agama lain. Sebelum ini, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, Malaysia berada pada landasan tepat untuk mencapai sasaran pelaburan terkumpul dalam industri halal mencecah 15 bilion menjelang 2020 bersandarkan kepada ekosistem kukuh industri halal di negara ini. Katanya pencapaian itu jelas menunjukkan pertumbuhan positif untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan kerajaan. Dan dengan sasaran yang ditetapkan semakin hampir untuk dilaksanakan, Malaysia juga optimis untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai hub halal global memandangkan ketika ini hanya Malaysia sahaja yang memiliki ekosistem industri yang lengkap. Ujarnya, ekosistem halal negara adalah inklusif termasuk dari segi perkhidmatan perbankan dan kewangan patut syariah selain memiliki persijilan halal yang diiktiraf di peringkat dunia. Nampaknya itu saya laporan awal dari saya dari PWTC. Teruskan bersama Isra Awani, Berita Senap Dimensi, kembali berikan sugas di Blik Berita.